ശ്രീ പി സി ജോർജ് ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർജ് ജോസ് കെ മാണി എൽ ഡി എഫിലേക്കോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുന്നത് കാരണം സി പി എമ്മിന് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണ് സി പി ഐയുമായുള്ള സംസാരത്തിനൊക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ജോസ് കെ മാണി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കുമോ താല്പര്യപ്പെടുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാകുമോ എല്ലാ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് എനിക്ക് പക്ഷേ അവര് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാർട്ടിയെ സമ്മതിക്കണ്ടേ അവർ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ സി പി എം എന്നെ എത്ര വേവലാതിപ്പെടുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം ഒരു പാർട്ടിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പരുവാക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീരുമാനം എടുത്തു അത് നടപ്പാക്കുന്നു ഇവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒൻപത് അല്ല പിന്നെ എന്താ നിശ്ചു മനുഷ്യൻ കളിയാക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷ പ്രചാരണത്തിന് മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വമുള്ള മുന്നണി വീണ്ടും അധികാരത്ത് വരുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ അവര് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജോസ്കാമണി ഇത്ര വലിയ കക്ഷിയാണെന്ന് മറ്റും പറഞ്ഞ് എന്താ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നു ഒമ്പാണോ ഇങ്ങനെ പല നേതാക്കളും നിൽക്കില്ല അവര് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോയാൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനം അതെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപചയം ഇത് ഭരണം വേണമെന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു ചിന്തയില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് നേതാക്കന്മാർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് തുടക്കം മുതൽ ജോറി സാറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഉണ്ടായതാണ് അത് അന്തരിച്ചു പോയ മാണി സാറിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആ തുടക്കം ജോസഫ് ജോസഫ് താങ്കൾ ഒരു ജന്യമാനാണെന്ന് കലാകൗമതി എഴുതുക ആ ജോസഫിന്റെ ജന്യമാൻ പറഞ്ഞു ജോസഫ് ഇപ്പൊ ഭരണം മതി എന്നുള്ള വിജയമല്ലേ കാരണം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിടാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഇത്ര ആ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കണ്ടു അദ്ദേഹം പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല അതായത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അത്തരത്തിലാണ് വരുമ്പോൾ അതായത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോസിനെ വിടാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജോസ് അല്ലേ അവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കളി മനസ്സിലാക്കണം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് ജോസ് കെ മാണിയെ അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കിയിരിക്കുക പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പൊ മാണി സാറിനെ പുറത്താക്കി മണിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പിന്നില്ല പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുക അതായത് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മാനാഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണി യൂണി ചേരാൻ പറ്റുമോ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യം എന്തിനീ കള്ളം പറയുന്നത് ഇവര് ഇവര് ഞാൻ ഞാൻ അന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വീട്ടിലേക്ക് കെ പി സി സിയുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇരുന്നോട്ട് ജോസഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ആ സംസാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത് ജോസഫിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ജോസഫ് രാത്രി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എം എൽ എ കോട്ടേസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചു ജോസഫിനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് കള്ളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയും സാർ എന്താണ് ഇത് ഈ രാത്രി പാതിരാക്കി പോയിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഗുണം ഒട്ടി കുറയെ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പത്ര സമ്മേളനം നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരുടെ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പത്ര സമ്മേളനം അത് പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് നേരിട്ട് ജോസഫ് പറഞ്ഞതാ ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ഏ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ജോസ് ജോസ് കെ മാണിയെ തിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസ് കെ മാണി ഇത്ര വലിയ ശക്തിയുള്ളതാണ് പുറത്താക്കുവോ അത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മാനാഭിമാനം ഉള്ള തിരിച്ചു കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ നേതാക്കന്മാരും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കുഞ്ഞാലി കുടിച്ചായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നത് നുണയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ അയാളുടെ പാർട്ടി എങ്ങനെയാ പൊതുവെ കൊണ്ടുനടക്കും പറ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ അതെ